ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ അനീഷ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് വിർച്വലൈസ് ചെയ്ത ഡെസ്ക്ടോപ്പുകളെ കുറിച്ചും ആപ്ലിക്കേഷനുകളെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഷ്വർ ക്ലൗഡിൽ ഒരു വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ഒരു അഷ്വർ വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതെത്ര ഈസിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡെമോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ അഷ്വർ പോർട്ടൽ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഷ്വർ വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി മുകളിൽ കാണുന്ന സെർച്ച് ബാറിൽ അഷ്വർ വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന അഷ്വർ വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു ടു അഷ്വർ വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പേജ് വെയർ വി മാനേജ് ദ ഹോസ് പൂൾ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പൂൾ ഒരു വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കാണുന്ന ക്രിയേറ്റ് എ ഹോസ് പൂൾ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക and it will launch a wizard let's uh, fill in the information adiyam subscription select kiya multiple subscription undanundengil relevant aayittulla subscription select kiya i will have one subscription under this channel so i'll select that one adutha resource group aanu existing resource group select kiya illanengil puya aayittana create kiya pudhiya aayittana create cheyunnana recommended procedure so i am going to click uh, create new and uh, given a name Azure Virtual Desktop Demo RG01 Now we need to give a name to the host pool and select the host pool metadata location Metadata location e list out cheyikkana location alla mathrame ippol available aayittu go and default aayittulla east us aanu select cheyunnathu host pool nu name kodukkam അപ്പോൾ അതും ഒരു സിമിലർ നെയിം ആവട്ടെ എ വി ഡി എ വി ഡി ഡെമോ അണ്ടർ സ്കോർ ഹോസ് പൂളിൻ്റെ എച്ച് പി സീറോ വൺ ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഹോസ് പൂൾ ടൈപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പൂൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് വി എം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെഷൻ ഹോസ്റ്റ് ഒരു യൂസറിന് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം പൂൾഡ് ഓപ്ഷനിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് ഒരു വി എം അസൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഒരു വിർച്വൽ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് വിച്ച് ഈസ് ഒഫീഷ്യലി ആൻഡ് കറൻലി അവൈലബിൾ ഒല്ലി ഇൻ അജുവർ ഡെമോ പർപ്പസിന് വേണ്ടി പൂൾഡ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വെൻ വി സെലക്ട് പൂൾ വി ഗെറ്റ് സം അഡീഷണൽ ചോയ്സസ് ലൈക്ക് ഹൗ മെനി യൂസേഴ്സ് ഐ എം ഗുഡ് ടു അലൗ പെർ വി എം ഓർ സെഷൻ ഹോസ് അതുപോലെ ലോഡ് ബാലൻസിങ് അൽഗോരിത കൊണ്ട് അതായത് ബ്രെഡ് ഫസ്റ്റ് ഓർ ഡെപ്ത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ Breadth first means if I have like five session host in my pool, I am going to spread each user that connect across those VM equally. Then start back at the first one and spread them across. The other option is going to be depth first where I stack the session upon a single VM until I hit that maximum. Now we have the default title breadth first select GM. As well as session limit to 4 set GM. പക്ഷേ ഇത് പൂർണ്ണമായും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിർച്വൽ മെഷീനെയും അതുപോലെ തന്നെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വർക്ക് ലോഡിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിർച്വൽ മെഷീൻ പേജിലേക്ക് പോകാം ഹിയർ ആഡ് വിർച്വൽ മെഷീൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എം ഗോയിൻ്റ് സെലക്ട് യെസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഇറ്റ് വിൽ സെലക്ട് ദ ഹോസ് പൂൾ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ബി ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ദ ഏർലിയർ സ്റ്റേജ് അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ദ സെയിം ഹോസ് പൂൾ പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം വിൻഡോസ് വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിന് കുറച്ച് പ്രീവിക്വസിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഡൊമൈൻ കൺട്രോളർ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഈ റിസോഴ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ എം ഗോയിൻ ടു സെലക്ട് ദാറ്റ് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഈസ് അഷുവർ ഡബ്ല്യു വി ഡി ഡെമോ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി നമുക്ക് മെഷീൻസിന് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്സിന് എ വി ഡി ഡെമോ വി എം അടുത്ത ലൊക്കേഷനാണ് ഐ എം ഗോയിൻ ടു സെലക്ട് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ ഡെമോ പർപ്പസ് ഐ എം ഗോയിൻ ടു ലീവ് അവൈലബിലിറ്റി ഓപ്ഷൻ ആസ് ദ ഡിഫോൾട്ട് വൺ ഇമേജ് ടൈപ്പ് ഞാൻ ഗ്യാലറി സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഞാൻ കസ്റ്റമായിട്ടൊന്നും സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ 
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആപ്പ് വെർച്വൽ മെഷീൻ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഡെമോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ വേറെ സൈസുകളൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്പർ ഓഫ് വി എംസ് ജസ്റ്റ് വൺ ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ബി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ് എസ് ഡി ഇനേബിൾ വിത്ത് മാനേജ് സ്റ്റോറേജ് അക്കൗണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് വിർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ വെർച്വൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഇതിൽ ഞാനെനിക്ക് മൂന്ന് സബ്നെറ്റുകൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ലാൻഡ് സബ്നെറ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ മെഷീനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കിവിടെ ഞാനിവിടെ ബേസിക് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഇൻബൗണ്ട് പോർട്ട്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനേബിൾ ചെയ്യാം കസ്റ്റം പോർട്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പബ്ലിക് ആക്സസ് വേണ്ട വി ആർ ആക്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ അടുത്ത് ഡൊമൈൻ ജോയിൻ ആണ് ഡൊമൈൻ ജോയിനിൽ നമുക്കിവിടെ എഗെയിൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് അഷുർ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി ഉണ്ട് ഈ അഷുർ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിവ്യൂ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഡ്രോ പബ്ലിക് റിവ്യൂ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേജ് ആയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ വിൽ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി ഓപ്ഷൻ ഞാനിവിടെ ഡൊമൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട അതായത് ഈ മെഷീനെ ഡൊമൈനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട യൂസറിൻ്റെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈവൻ ഡൊമൈൻ സ്പെസിഫിക്ക് പറയാം എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നതും ടൈപ്പിങ്ങും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഒ യു നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒ യു പാത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞില്ല ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് ഈ വിർച്വൽ മെഷീൻ്റെ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അക്കൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോ അവിടെയും ഞാൻ സെയിം യൂസർ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു വർക്ക് സ്പേസ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു വർക്ക് സ്പേസ് ഇല്ല ഐ എം ഗോയിൻ ക്രിയേറ്റ് വൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ടാക്സ് ഈ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ റിസോഴ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓൾവേസ് ക്രിയേറ്റ് എ ടാക്ക് ദാറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ടൈം സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാക്സ് ഒന്നും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഗോ ടു റിവ്യൂ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് വാലിഡേഷൻ പാസ്ഡ് ആണ് വി വിൽ ക്ലിക്ക് ദ ക്രിയേറ്റ് ബ്ലൂ ബട്ടൺ ഹിയർ സോ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ദ ക്രിയേഷൻ പ്രോസസ്സ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ സബ്മിറ്റിംഗ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ എൻ്റെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് സോ ലെറ്റ്സ് വെയ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ സി ദ ഗ്രീൻ ടിക് മാർക്ക് ഹിയർ നമ്മൾ ഹോം പേജിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നേരത്തെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്ത അഷ്വർ വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയ പോലെ തന്നെ അഷ്വർ വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ പേജിലേക്കാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അഷ്വർ വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡെമോ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആർ ഡി പി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ സെഷൻ ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെഷൻ ഹോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സെഷൻ ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ ദെൻ വി ഗോ ടു ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ ഒരു അഷ്വർ വിർച്വൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സ്പിൻ ആകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബാക്ക് എൻഡിൽ ഒരു മെഷീൻ സ്പിൻ ആകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു മെഷീൻ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പേര്
microsoft.com slash arm slash web client so type in this is the login change so you can use the user value to login avd user password We will create a AVD demo HP with a Kana button. But a session desktop is the user right user AVD user right session desktop and select Okay, access local resource. End the mission, the clipboard, printer, access for one or Admin side is disabled. Copy paste, print, file transfer, and disable the button. So, we will log in. We will log in. We will log in. Okay. HTML5 capable at load browser. This is the user. This is the Windows desktop access. Browser in an e-machine in Axi, the speed in the Uri Third Excel PowerPoint Outlook, the Kuru operating system which is spin So I don't need to install it separately. So I think uh, I need to sign in with my user account. I need to have a license. The browser could have a RDP client using a button Windows and another. And the machine the client in the just let me check. Yes, a remote desktop on the client in the the client will access machine access okay this is more simple question of fast This ide client uh, ios na android na macbook na okka varunnundu on ningu adu use cheyidu venengil machine access cheyam even or phone ninnu pole id access cheyan pattu okay valare kurachu samayam kondana nammal ee machine spin cheyirathu of course idu simple aayulla environment aayirunnu kurachu kodala complicated environment illu undu if you like share subscribe video, comment box Thank you for watching. Bye bye.